E a partir de amanhã eles vão começar a ser a cara desta escola. São jovens, bonitos, cheios de vida. Afinal de contas, tudo o que esta escola de mergulho precisa, não é? É. Até parece que és um cota, tu. <risos> não, não sou um cota. Quando eu for um cota, hein? vais continuar a gostar de mim. Segundo e nós com essa pinta toda. <risos> Eu também tenho medo que as pessoas aqui de Simbra não nos aceitem bem. Para de ter medo. Para. As pessoas daqui tinham problemas com o Rolando e não com a escola. Ainda não têm problemas com a escola, mas podem muito bem vir a ter. Tu sabes que as coisas mudam de um momento para o outro, Paulo. Mas podes uma vez na vida deixar de ser negativo. Miguel, por favor, vê as coisas como elas são, aceita as coisas como elas são. Caramba, relaxa. Eu não consigo relaxar quando estou a apostar a minha vida nesta escola. Não consigo, Paulo. O que é que tu queres de mim, Alice? Não precisas estar aqui a estar assustado. Era uma coisa muito simples. Quero que te juntes a mim na próxima reunião da administração do shopping. Quero que impeças a tua mãe de mexer nas ações do shopping. A não ser claro que ela quer dividi-las contigo e com o teu irmão. Sendo que a tua parte fica para mim. Ou então, eu conto à polícia que foste tu que me empurraste as casas abaixo. Obrigado mesmo por teres esta coragem pelos dois. Eu tenho esta coragem porque te amo, ouviste? Contigo sei que posso ir até ao fim do mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pensa bem. Nós assim, se conseguimos vender comida e bebida, conseguimos atrair clientes mais específicos. Oh, que tipo de cliente, Paulo? Não sei, olha, os surfistas, por exemplo, a malta que pratica desportos de mar. Nós assim, em vez de sermos um espaço mais do mesmo, conseguimos atrair um determinado tipo de clientes. Tudo bem, eu vou confiar em ti. Confia. Nós os dois, quem é que é o homem das certezas? Ah, és tu? Ah, pois é. Desculpa interromper, mas eu preciso falar com vocês. Está tudo bem? Não sei, mas podemos ter um problema. Sinceramente, pensei que ias ficar mais animado com a ideia de fazer o curso de mergulho. Mas o Fred já tem um. Mas o Fred é só um e está a ficar sobrecarregado de trabalho. E ele sugeriu que o ajudasse nos mergulhos. Não, mas eu não vou fazer esse curso. Tu não achas que era boa ideia, Eduardo? Sempre ganhavas mais um pouco e além disso não tinhas de ficar aqui fechado sempre. Não, não, não. Eu agradeço, mas eu fico aqui na loja a trabalhar. Eu não me vou meter dentro de água. Tu passaste no mar e depois em casa do Ramiro, para uma que usava qualquer um. Só pensar depois em subir para cima de um barco, começa a ficar todo acelerado e a suar por todo lado. Sem como me pôr comer e até tenho vergonha de estar aqui ao pé de ti. Sejas parvo. Tu passaste por um drama, agora tens de ultrapassar. Só isso. Agora sinto-me culpado por ter falado mal com o meu tio e com o Paulo. Vocês devem ter ficado a pensar, era um puto mimado a fazer uma birra. Sim, mas não penso nisso agora. Eles vão compreender, tu vais ver. Quando o tio Miguel e o Paulo me falaram sobre fazer um curso de mergulho, aí eu comecei-me a sentir ansioso, com suores frios, e percebi que algo estava mal. Era uma coisa assim, controlável ou era só um medo? Eu acho que era só um medo. Eu consegui disfarçar. Mas Duarte, sentir medo? É natural depois do que passaste. Tu quase te afogaste, foste parar ao hospital. Oh, Carlos, o que é que você está a fazer atrás de um balcão, Carlota? É o que a mãe faz todos os dias. Não compare. Está doida? Eu sou dona da garment. Olha, olha o tio Paulo. Xana. Paulo. Que surpresa por aqui. Estás bom? Tudo bem, obrigado. Bem, olha, já que aqui estás, aproveito para te dizer que a tua filha é uma excelente profissional. A sério, para além de ser uma sobrinha muito querida. 